ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസിനെയും ഡിഫ്രാക്ഷനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഏത് വെച്ചോളൂ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫറൻസിനും ഡിഫ്രാക്ഷനും എഴുതുക ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ് എല്ലാ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡാർക്ക്നെസ്സിനും ഒരേ വിടുത്താണ് അതുപോലെ ഒരേ ഇൻ്റൻസിറ്റിയുമാണ് അത് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നാൽ ഡിഫ്രാക്ഷനോ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വിടുത്ത് മറ്റുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനേക്കാളും ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ അതിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം എ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് മാക്സിമം വിച്ച് ഇസ് ട്വൈസ് ആസ് വൈഡ് ആസ് അതർ മാക്സിമം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് എന്താണ് എല്ലാ ഡാർക്ക്നെസ്സും എല്ലാ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ഒരേ സ്പേസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നാൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിലോ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് മാക്സിമം മറ്റുള്ള മാക്സിമകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇരട്ടിയാണ് ട്വൈസ് ആസ് വൈഡ് ആസ് ദി അതർ മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇൻ്റർഫറൻസിൽ ഓൾ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ സെയിം ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്നാൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് അകലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇൻ്റൻസിറ്റി ഫോൾസ് ആസ് വി ഗോ ടു സക്സസീവ് മാക്സിമ അവേ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇൻ്റർഫറൻസിനും ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇടയിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഇൻ്റർഫറൻസിൽ എഴുതി വെക്കുക ഈ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ സൂപ്പർ പോസിങ് ടു വേവ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ടു നാരോ സ്ലിറ്റ്സ് രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വേവുകൾ ഇൻ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാമിലി ഓഫ് വേവ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് അപ്പൊ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പോയിന്റും ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കൊണ്ടാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും എഴുതി വെക്കുക അപ്പം ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിലും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫിനോമിനൻ കൊണ്ടാണ് എന്താണത് ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫെയറൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിനോമിനനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വേവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർഫെയറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പിന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റ് രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള എനർജി ശരിക്കും ലൈറ്റ് എന്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ രണ്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എനർജി എവിടെ പോയി ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണല്ലോ തീർച്ചയായും പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫെയിൽ ആയില്ലേ കാരണം എനർജി ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ഡാർക്ക്നെസ്സിലുള്ള എനർജി ഇല്ലാണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫെയിൽ ആയില്ലേ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ ശരിക്കും ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും ശരിക്കും ലോ
നഷ്ടപ്പെട്ട ആ എനർജിയാണ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇൻ ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ശരിക്കും ഇൻ ഇന്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഇൻ വൺ റീജൺ അതായത് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ അനദർ റീജൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ദർ ഈസ് നോ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയിന്റ് ഹിയർ ഇവിടെ എനർജി ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ കുറയുന്ന എനർജി ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനദർ ഫിനോമിനൺ നെയിംഡ് പോളറൈസേഷൻ അതും റേയോപ്റ്റിക്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫിനോമിനാണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിനോമിനോണുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡ